வணக்கம் நான் வசந்த் செல்லத்துறை உலகில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணற்ற வகையான வைரஸ்கள் உள்ளன அதில் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் ஃப்ளூ போன்றது வந்து நமது உடல்நிலை சரியில்லாமக்கும்ன்றது நம்ம ஆல்ரெடி அடைஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் வைரஸ் என்றால் என்ன என்றால் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஒரு வைரஸ் என்பது ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் லைஃப் ஃபார்ம் அதாவது ஒரு மைக்ரோ உயிர் வடிவம்னு சொல்லலாம் இது எந்த அளவுக்கு ஒரு உயிர் வடிவம் என்பதிலேயே விஞ்ஞானிகளுக்கிடையே நிறைய வேறுபட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன அதாவது ஒரு மனிதனை போல் மிருகத்தை போல் ஒரு பாக்டீரியா அதாவது ஒரு கிருமி போல் ஒரு வைரஸால் தானாக எதுவுமே செஞ்சுவிட முடியாது அதால் நகர முடியாது உண்ண முடியாது வளர முடியாது ஏன் அதால் தன்னைத்தானே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூட முடியாது நாம் எதெல்லாம் ஒரு உயிரில் டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அதாவது உயிரை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அதில் எந்த விஷயமுமே ஒரு வைரஸால் செய்ய முடியாது இருப்பினும் ஒரு வைரஸால் தொடர்ந்து நம் உடல்நிலையை தாக்கக்கூடிய வல்லமை உள்ளது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிடம் இருக்கும் இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள் முதலாவது நம் உடம்புக்குள் இருக்கக்கூடிய செல்களை ஊடுருவி தன் வசப்படுத்தி தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவது இரண்டாவது தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த அந்த செல்களை வைத்து தன்னைத்தானே காப்பி செய்யக்கூடிய செய்முறையாகும் இந்த ப்ராசஸ் மீண்டும் மீண்டும் அந்த செல்லுக்குள் நடப்பதனால் ஒரு தருணத்தில் இந்த செல் உடைந்து அந்த செல்லினால் உருவாக்கப்பட்ட புதிய வைரஸ்கள் ஏனைய செல்களை கைப்பற்றி இந்த ப்ராசஸ் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும் இது நடைபெறும் போது நமக்கு நோயின் அறிகுறி அதிகரிக்கும் நோயும் அதிகரிக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ஊடாக வரக்கூடிய நோய்களை ஆன்டிபயோட்டிக்கா என்ற மருத்துவத்தை வைத்து குணப்படுத்த முடியும் அதாவது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கா அந்த பாக்டீரியாவை கண்டு கொள்ளும் போது நமது உடம்பு வந்து நலமடைகின்றது ஆனால் இந்த மெத்தடை ஒரு வைரஸுக்கு பயன்படுத்த முடியாது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸுக்கு உயிருக்கான அம்சங்கள் இல்லாத போது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்காவில் அந்த வைரஸை இனம் கண்டு கொள்ள முடியாது அதனால் இன்று வரைக்கும் இதுக்கான சிகிச்சையை யாரும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை பெரும்பாலுமான மக்கள் வைரஸ்களை கண்டறிந்து அகற்றக்கூடிய நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்டவர்கள் அதனால் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தன்னுடைய பணியை ஆரம்பித்தவுடன் விரைவாக நாம குணமடைகிறோம் ஆனால் அனைவருக்கும் நல்ல வலுவான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருப்பதில்லை குறிப்பாக வயதானவர்கள் பலவீனமானவர்கள் வேறு நோய்கள் இருப்பவர்களிடையே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக குறைவாகவே இருக்கும் அதனால் அனைவரும் சமுதாய அக்கறையுடன் சுகாதாரத்தில் கூர்மையான கவனம் செலுத்தி உங்களையும் மற்றவர்களையும் இந்த வைரஸ் நோயிடமிருந்து பாதுகாக்க வேண்டியது மிகுந்த அவசியமாகும் வணக்கம்